बच्चे से मैंने तो एक सवाल और पूछना था उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने में बहुत से सेमा ने किरदार अदा किया ये कौन थे वो वोमा जिन्होंने किरदार अदा किया क्योंकि जहाँ तक खुर्शीद साहब मैंने थोड़ा सा पढ़ा है तो उन्होंने काफ़ी मुखालफत की थी लमा ने पाकिस्तान की तो कोई होगा उनका भी किरदार थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादातर तो वो किरदार सियासी जो रहनुमा थे उनका था और जो आप बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने की और वो सारी बिल्कुल ठीक है लेकिन साथ ही जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त 11 अगस्त को काज अजम ने एक तकरीर की थी आइन साज असम्बली के सामने वो तकरीर भी हमें याद रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि एवरी सिटीज़न शल सीज़ टू बी ए हिंदू शल सीज़ टू बी हिंदू एंड मुस्लिम शल सीज़ टू बी मुस्लिम नॉट इन देयर रिलीजस सेंस बट इन देयर पोलिटिकल सेंस ठीक है ना और वो सारी जो मजहबी और शख्सी आज़ादियाँ थीं वो बिल्कुल वही थी काजम के जहन में जो एक आप कहें कि एक लिबरल डेमोक्रेसी में होती हैं ठीक है जो आपकी जो वो है ना मायूसी जो है निज़ाम से वो 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 मुझे उसकी आई आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो है फ्रस्ट्रेशन वो हम सबको है निज़ाम से वो लमा वो नहीं थे जो कैम्ब्रिज से पढ़े थे लामा कैम्ब्रिज से पढ़े थे बैरिस्टर थे उन्होंने तमाम मगरबी फलसफा घोल कर पी लिया था वो बिल्कुल उस किस्म के उलमा में नहीं आते जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आप तो सब सब को तो उसमें इंक्लूड ना ना करें चले बता देना कोई नाम आप आप बता दें जिन आप करें ना सर आपसे मदद लेंगे लेकिन इधर से भी इनपुट आ जाएगा इसमें वैसे मैं बताऊँ इल्जाम वाली बात कोई नहीं है वो बड़े बड़े मुदब्बर लोग थे और उन्होंने अपनी पूरी फैमो फिरासत के साथ एक नेक नीति के साथ अपना एक नजरिया अपनाया था मुझे इसमें कोई वो नहीं है मैं ये नहीं उनका खुदाना खासा इल्जाम कोई नहीं इसमें वाली बात वो तो एक नेक नीति एक, एक बंदे का सियासी नजरिया था मौलाना मोदूदी का अगर था वेरी गुड बहुत अच्छी बात है वो तो इसमें किसी का तो नजरिया कुछ भी हो सकता है ना आप कहीं भी स्टैंड ले सकते हो आखिरी पार्ट आपने कहा ना कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ऐसा क्यों नहीं होता मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन ये तीस पैंतीस हज़ार मदरसे अलफराबी इमाम गजाली इबन खलदून पैदा करने शुरू कर देंगे ना आइंस्टाइन न्यूटन पैदा करने शुरू कर देंगे अलामा इकबाल पैदा करने शुरू कर देंगे या कोई साइंटिस्ट फ़िलासफ़र्स रियाजीदान माहिर फल्कियात पैदा करने शुरू कर देंगे ना माशरे में कोई वैल्यू एडिशन करना शुरू करेंगे जिससे तरक्की जो है मुल्क की वो आगे होगी ना उस दिन ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए सर बात यह है कि ये जो ये जो पॉइंट है ना कि हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कुरान की तालीम नहीं दी जाए मैं कैसे मान लूँ मैं इन्हीं के हर लेवल पर कुरान की दीन की मजहब की तालीम दी जाती है तमाम लाजमी तालीम है क्या लाजमी नहीं है साथ हाँ, मैं, 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 मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूँ जब मैं कह रहा था ना कि मदारस से आइंस्टाइन या न्यूटन जब निकलेंगे मैं ये ना ये मतलब नहीं है कि मदारस में आप लाजमी फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ानी शुरू कर दें क्योंकि वो तो आपने बशरते के बारह साल की बुनियादी तालीम ली हो उसके बाद तो मैंने ऑप्ट कर लिया ना कि मैंने किंग एडवर्ड में जाना है जहाँ मैं नीमे में जाना है या यू में जाना है ये तो फिर मैंने ऑप्ट कर लिया जब मैंने ये ऑप्ट कर लिया कि मैंने इंजीनियर बनना है और मैंने यू में जाना है तो फिर आप मुझे आ, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा डिसिप्लिन तो नहीं पढ़ाएंगे ना शायरी तो नहीं पढ़ाएंगे गालिब की वहाँ जाके क्योंकि उसका ताल्लुक कोई नहीं है ना मैंने ऑप्ट कर लिया बारह साल की तालीम के बाद तो ये जवाब है मदारस से हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है लेकिन लेकिन मदारस जो पढ़ा रहे हैं जो भी मैं उसमें एक्सेलेंस पैदा करें जैसे ये मेरा ये मेरी डिमांड यूनिवर्सिटी से भी वही है जो मदारस से है कि वो एक्सीलेंस मदारस भी पैदा करें और वो यूनिवर्सिटी भी पैदा करें बदकस्मती से ना मदारस कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं मेरा तो ये रोना है मेरा ख्याल भाई देखें बात ये है कि जो जो रेलिवेंसी होगी ना किसी भी डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी में उसके मुताबिक तयन होगा कि आपने किस शख्स को किस लेक्चर के लिए या किस डिबेट के लिए बुलाना है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो आज डिबेट हो रही है यहाँ जाम नीमिया में फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप कोई एस्ट्रोनॉट को बुला लें और कहें कि जी वो इस पर अजार ख्याल करें तो विल दैट डजेंट मेक एनी सेंस ना वो तो कोई बात नहीं ना बनेगी इसी तरह जो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर शोभा फल्कियात है तो वहाँ आप कहें कि वहाँ के कोई नईमी साहब जो हैं वो जाकर उनको बताएँ कि फ़िज़ा में रॉकेट कैसे छोड़ना है तो ये भी कोई बात नहीं बनेगी ना तो मेरा ये ख्याल है कि जो रेलिवेंसी है उसको आप मद्दनर रखें और जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि जो किसी ने यहाँ सवाल किया था ना कि जी यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं दीनी मदारस के लमा को बुलाया जाता तो उसके जवाब में मैंने कहा था कि वो एक्सेलेंस पैदा नहीं हो रही चूँकि कोई वैल्यू एडिशन 
یہ لوگ نہیں دے رہے چونکہ معاشرے میں کوئی ترقی میں مرکزی کردار شاید یہ نہیں بن رہے اس وجہ سے لوگ ان کو نہیں بلاتے تو جو کامیابی کے ماڈل جب یہ بننا شروع ہو جائیں گے اور پھر میں ایک دوبارہ کہوں گا بات صرف مدرسے کی بات نہیں ہے کسی بھی شعبے میں یونیورسٹی میں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جہاں بھی جو کامیابی کے ماڈل ہوتے ہیں لوگ ان کو بلاتے ہیں مثال کے طور پہ لمز میں جو ہے یہ مولانا طارق جمیل کو بلایا جاتا ہے اسی طرح میں اب کتنی مثالیں آپ کو دوں یہ اکثر ہوتا ہے ایسے تو وہ جو اس طرح کے ماڈلز ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر تو بس پھر بات ختم ہو گئی اب میرا یہ خیال ہے آپ کے سوال کا میں مسلم جواب یہ دے دوں جیسے انہوں نے انہوں نے ایک سوال کیا تھا نا یہ ہم پیچھے کیوں ہوا علمی میدان میں یا اس طرح آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں تو خورشید صاحب نے کہا نظام تعلیم بالکل درست انہوں نے کہا اور صرف اس میں اضافہ میں یہ کر لوں کہ یہ جو نظام تعلیم میں جو بنیادی خرابی ہے نا ہمارے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کوئی نہیں ہے کرٹیکل تھنکنگ ایک باقاعدہ سیکھنے کا عمل ہے جس کا ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو جب تک یہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں نہیں پڑھائی جائے گی اس کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا تب تک تو کوئی آپ بھلے کی امید نہ رکھیں